Bonjour, je m'appelle Martina Kruger. Uh, cette année, uh, j'ai enseigné une classe de quatrième année, um, la classe de français de cadre. Et aussi, j'ai eu de l'occasion de participer dans un cours qui s'appelle Transforming FSL Oral Development Series. Alors, dans ce cours, um, nous avons parlé et discuté um, un thème ou une idée qui est le, le plurilingualisme. Alors, je voudrais de commencer avec cette idée dans mes diapositives. Alors, <coughs> premièrement, la plurilingualisme inspiré les élèves de cultiver un amour pour l'apprendre, la diversité et d'autres cultures, personnes et langues. Et non seulement en français, mais aussi um, à d'autres sujets. Le plurilingualisme est basé sur les principes du CECR, le cadre européen commun de référence pour les langues. Cette année, dans ma classe, j'ai essayé d'utiliser la programmation de CECR et j'ai trouvé que c'est un outil fantastique d'enseigner et d'apprendre les langues qui sont basées sur les niveaux de l'acquisition de l'apprenante. Alors, plusieurs fois, um, les enseignants, quand on discutait les, um, les élèves dans nos classes, um, nous demandons que voulons-nous en tant que professeur pour nos élèves français? Et pour moi, c'est promouvoir la confiance de l'étudiant, euh, créer une attitude positive vers l'apprendre et enseigner l'autonomie vis-à-vis de son propre apprentissage. Quand nous discutons, um, les <coughs> raisons pour que les élèves n'ont pas de la confiance dans un um, long seconde, um, c'est à cause de, de moins confiance um, et nous voulons que les élèves prennent des risques um, de vouloir améliorer et continuer avec la français. Um, de voir le français comme amusant, de développer une passion pour la langue française et d'autres idées comme ça. Alors, <coughs> um, je vois que beaucoup des enseignantes ont a le, les mêmes idées um, pour nos élèves. Alors, les points salants de la recherche, les habiletés et les compétences langagières, langagières deviennent de la langue maternelle. Alors, tous nos um, habiletés et les, les compétences deviennent de la langue maternelle que c'est, pour la plupart du temps, anglais. Partie de l'acquisition de la langue provient de l'apport de l'apprenant et les erreurs sont inévitables, attendues et acceptables. Dans le cours, nous avons discuté um, les, les questions à uh, guider et um, pour ce diapositif, Um, say, as new FSL teachers, what are the key pieces we need for effective FSL instruction and implementation of the CEFR? <coughs> Aussi, um, nous avons regardé um, aux visions pour FSL dans l'Ontario. 
Alors, <coughs> il y a trois bouts. Et la première bout, c'est Increase Student Confidence, Proficiency and Achievement in FSL. Le deuxième, c'est Increase the Percentage of Students Studying FSL until Graduation. Et la dernière bout, c'est Increase Student Educator, Parent and Community Engagement in FSL. Et je pense que le CECR promouvoir tous les bouts. Alors, la promouvoir du CECR, c'est concentrer sur l'acquisition de la communication orale. Les règles de grammaire, le syntaxe et le vocabulaire sont embarqués dans les thèmes ou unités différents. Diversifier et modifier la programmation selon le niveau de l'apprenant avec des tâches variées et des pratiques pédagogiques à haut rendement. Enseigner avec les tâches réelles est utile dans la vie quotidienne et fournir beaucoup d'occasions pour les élèves de s'exprimer par l'approche actuelle. <coughs> Plusieurs fois um, dans ma classe cette année, um, j'ai la programmation et les unités avec les thèmes différents, mais um, je ne sais pas comment um, mettre tout ensemble. Alors, comment exactement d'enseigner um, la programmation? Alors, la planification est, um, est plus importante. L'enseignant planifie les tâches avec tout apprenant à l'esprit. La programmation avec des niveaux et labellettes variés. Um, mettre les élèves au groupe varié et les donne de l'occasion pour pratiquer leur langage communicatif. Et garder les simples. Um, <coughs> il y a plusieurs fois que je parle en français et um, donne aux étudiants le vocabulaire, mais beaucoup de temps, um, c'est au niveau um, plus difficile pour les élèves peuvent comprendre. Et utilisant les bouts d'apprentissage et les critères de succès avec les déclarations, je peux. Um, J'ai essayé toujours de donner les bouts d'apprentissage et les critères de succès um, aux mes élèves pour qu'ils comprennent exactement qu'est-ce qu'il faut faire. <coughs> L'enseignement devrait être explicite, c'est-à-dire modélé, guidé, partagé et indépendant. Um, uh, et les élèves aussi um, sont dans un, un grand groupe et puis dans les petits groupes avec d'autres étudiants qui sont au même niveau. En utilisant des thèmes barriers qui se connectent à la vie réelle. Um, le grammaire et le vocabulaire sont embarqués dans les thèmes différents, alors ils ne sont pas, ils ne sont pas déconnectés. Uh, L'occasion de parler et exprimer les sentiments et pensées des élèves est guidée par l'enseignante à travers des échauffaudages et une pédagogie différente différencié. Évaluation. L'évaluation est basée sur l'acquisition de langue seconde par les niveaux A1 jusqu'au C2. Alors, à A1, um, les, ap les apprenants sont um, au commencement um, de leur apprentissage d'une langue seconde. 
Et puis, quand um, les élèves um, peuvent créer une confiance dans une langue, um, ils mettent uh, sur les autres, les autres niveaux. Alors, utiliser la grille pour l'auto-évaluation, c'est aussi important et um, c'est un parti de l'évaluation formative. Le développement du langage oral est plus important que l'acquisition de la lecture ou l'écriture, mais ces éléments peuvent trouver une place dans nos pédagogies. Euh, J'ai inclus um, cette diapositive avec les quatre parties, apprendre, décider, mobiliser et valoriser. Et j'aime um, les, les phrases dans ce diapositive comme renforcer ses capacités, améliorer ses stratégies, planifier, ajuster, mettre en œuvre. Uh, favoriser l'appropriation du projet pour la communauté et d'en valoriser, c'est promouvoir la participation des partenaires et partager les succès um, de, et les apprentissages aux élèves. Quelquefois dans ma classe, um, j'ai utilisé um, les preuves d'apprentissage par triangulation. Alors, ce sont les conversations, les observations et la production. Alors, dans ma classe, um, um, je, je, je vois uh, les conversations et observation quand mes élèves sont en train de présenter euh, euh, la communication en, en oral. Et puis, la production, ce sont des tâches d'écriture ou euh, les tâches actuelles que les élèves, euh, euh, que les élèves travaillent. Um, comment la théorie aff affecte mon enseignement, les points clés? Alors, l'apprendre de langue seconde est compliqué et il existe plusieurs facteurs qui déterminent l'acquise de langue seconde. Alors, ce sont socio-économique, uh, contribution de l'étudiant et le professeur, les préconnaissances de la langue maternelle, les lacunes des lèvres, et le soutien des autres ressources. Numéro 2, um, les fautes de grammaire, syntaxe et d'orthographe et les erreurs en conversation spontanée sont normales et nécessaires. Ils reflètent où nous sommes dans nos apprentissages et ce qui est encore inconnu ou ce que sont les pièces que nous avons encore besoin. Numéro 3, et la participation des élèves et monter la confiance dans une langue seconde est clé dans monter des habiletés et compétences d'une langue seconde. L'expression des idées et des pensées sont si importantes. Pour moi, ça, ça change un peu um, la structure um, de ma programmation. Um, et aussi, donne-moi la confiance de faire des erreurs aussi dans les conversations spontanées. Et um, par conséquent, je, je suis um, de plus en plus, plus confiante. Maintenant, j'ai quelques exemples des tâches actionnelles. Alors, la première tâche, c'est la tâche de demander de l'assistance pour changer votre billet d'envient à un vol différent à l'aéroport. 
Le deuxième, c'est commander une pizza au téléphone et puis jouer un jeu de cartes. Alors, quand nous sommes en train d'apprendre um, quelque chose de nouveau, um, c'est important de donner aux élèves le, la, le plus vocable que possible et jouer les jeux avec les mots comme tapette à mouche ou devine le mot um, avec beaucoup de photos um, réalistes et puis um, peut-être dans un tâche Um, qui est une présentation orale, um, des préférences aux élèves ou um, un, un tâche d'écriture qui est très simple avec quelques phrases simples aussi. Et s'il n'y a pas de questions, c'est tout. Un tout grand merci. Au revoir.